עברתי בחיים בגלל המקצוע הזה. כל כך הרבה דמויות, שכל דמות הוא חלק מהביוגרפיה האישית שלי. אני אנה חשובה, אני מעצבת בתיאטרון, גרה בקיסריה. אני למדתי עיצוב תיאטרון באקדמיה לתיאטרון קולנוע וטלוויזיה ברוסיה, בסנט פטרסבורג. מה בעצם המעצב עושה? הוא מארגן הצד הוויזואלי של ההצגה. אז כל מה שאנחנו רואים על, הב... על הבמה, כולל שחקנים, כולל במה עצמה, כל זה עבודה של מעצב. אם במאי זה אבא של ההצגה, אפשר להגיד שמעצבת זה ממש אימא. אני מגיעה לעבודה הזאת עם במאי ועם מחזאי עוד לפני, הרבה לפני השחקנים. וברגע ששחקנים מתחילים לחזרות, כבר יש את הסקיצות. כבר יש להם דמויות, והעבודה הזאת היא בעצם מתרכזת על העבודה על, על הדמות. רק כל שחקן משחק את הדמות שלו, ואני משחקת את כולם. זאת אומרת, זה פותח לפניי את העולם של המחזה, והעולם הזה אינסופי. בדיוק אותו עולם כמו העולם המצויותי, רק הרבה יותר מעניין בדרך כלל. כי שם אני שולטת על הדברים. אני רואה את השחקן, ואני מנסה לדמיין איך השחקן הזה יעבוד כשיגלם את הדמות הזה. ואני בונה לו מין אריזה מתאימה למשחק שלו ביצירה המסוימת הזאת, שאנחנו בונה לו את הסגנון, ובעצם בונה לו גם את התנועות, גם את ההתנהגות. כשנסענו לכאן, זה היה מההתחלה מאוד קשה. לעזוב את הכול. להתחיל הכל מחדש, ועברתי הרבה מקומות, והבאתי סקיצות צילומים, תוכניות, כל מיני דברים, כל מיני הוכחות, אבל זה קשה להיכנס לתחום, בעיקר שבתחום שלנו יש עוד גורם אחד שקוראים לו קהל, ולגורם הזה יש לו את המנטליות שלו, ולתפוס את כל המנטליות מיד כשאת באת. מעולם אחר, מאוד קשה, זה, זה כאילו, זה יפה, אבל זה לא תופס, וחלק גדול מהתפיסה זה העולם הוויזואלי. בגלל זה אני חושבת, התיאטרון היחיד שלקח סיכוי להזמין אותי היא תיאטרון גשר. ומהצגה ראשונה, התרטיב שעשיתי שם, קיבלתי את הפרס על עיצוב השנה בארץ. בדיוק הקימו את הפרס הזה. ואז קמתי פתאום יום אחד עם הצוות מפרסמת. וכבר היו מלא מלא הצעות מכל מיני תיאטראות שכבר לא מפחדו ממני. עבדתי עם התיאטרון גשר, קאמרי, אופרה, פלט ישראל, בית לסין, חיפה, באר שבע. בשנים האחרונות הרבה עבדתי בפרינג'. אני אוהבת את המקצוע הזה בגלל הזה שכל יום יש לי נושא אחר, יום מחשבות אחרות. זה לא שאני עושה משהו באופן אוטומטי. פה צריך כל הזמן להמציא משהו, להמציא את הטכניקות, להמציא את הסגנון, להמציא מלא מלא דברים. וכל הצגה זה עולם אחר. זה צבעוניות אחרת, זה שחקנים אחרים, זה נושא אחר, זה הכל אחר. אחר כך הגיע במאי רוברט לודרף. ארצות הברית, לביים כאן הצגת מדי עם גיל אלמגור. וכשבחר אותי במאי הזה מארצות הברית, אז שם הדבורה עשתה ראש החוג של העיצוב תיאטרון באוניברסיטת תל אביב. וככה הכרנו אחת את השנייה, ואז הזמינו אותי. <laughs> התחלתי ללמד ומאוד נהניתי. ואפשר להגיד עכשיו, שכבר לא קיים את החוג הזה, אבל נשארו זיכרונות, נשארו ילדים האלה שלימדתי, נשארו מעצבים האלה שעובדים היום, כולם תלמידים שלי. ופתאום הבנתי שזה אולי הדבר החשוב ביותר בחיים שעשיתי, זה שלימדתי אותם. מפני שכל העיצוב הוא, הוא, הוא רק חוויה, זה כמו בחיים. כל, יש את הרגע הזה, והוא נעלם. 
תיאטרון זה בדיוק אותו דבר. יש את החוויה הזאת, יש את האווירה הזאת, ומחר איננה. יש רק זיכרונות, ופה יש סוף סוף משהו אמיתי, אנשים שהם קיימים, ואני עזרתי להם לאהוב את המקצוע הזה, ולעבוד בו, ולתתי להם כלים, ונתתי להם נשמה, נתתי להם אהבה, וקיבלתי המון אנרגיות טובות, קיבלתי חברים. ולמדתי המון על הארץ הזאת דרך הלימודים האלה.